friends, welcome back to my channel. It's me Adi, your buddy Fulani. Here we are going to start a new academic year of 2021-2022. So I'll be sharing my thoughts and concepts of 7th standard. And today we'll be learning a new chapter, the first unit of basic science. Before we start the class, I wish you all a very successful academic year ahead. The first unit of basic science is reaping gold from soil. Let's get into the chapter. Do you like to garden your plants and look after your flowers? I like it. Let's see what Babu has to say about the pumpkin that he grew. A pumpkin vine that sprouted on its own in the backyard of the kitchen was ready to spread. I made a furrow around it, manured and watered it. It grew well but yielded only two or three pumpkins. Babu in the kitchen the backyard le oru pumpkin swayam avada molchu vannu. He took good care of it. Avan endha kyan cheyidathu? Adinu oru furrow undaaki koduthu. He made a furrow for it. Ennu cheyna oru tadam adinu ketti koduthu. And he manured it. Adinu endana valu ottu koduthu. And also watered it. Adinu vello olichu koduthu. It grew well but yielded only two or three pumpkins. Adu nannai valarnengilum rendu moonu pumpkins mathre undayullu. What do you think will be the reason for this? Enda irikkidru kaaranam? Did you listen to what Babu said? Why do you think the plant did not produce more fruits? Nurturing alone is not enough to get more yield. There are other factors to be considered too. Nurturing allengil paribalanam maatram alla oru plant nu nannai valaram vendathu. Nurturing maatram cheythu kaiyna nammude ee plant endana nannai valarilla. What may be the other factors to be considered? Let's take a look. Fertile soil, favorable climate, quality seeds and planting materials. We need a soil that is eligible for a plant to grow very well. Nishinya namke nalla valakkur ulla manna na avishyam. So we need a fertile soil. Then is favorable climate. We know that each plant grows in different seasons for for example a mango jackfruit and watermelon grow in summer season right like that different plants grow in different seasons and climate there is quality seeds and planting materials we must select seeds which are fine and have good amount of quality planting materials are also needed what do you mean by planting materials we know that different parts of plants like root stem and leaf are sowed and from there the seedlings grow right um, so that is called as planting materials nammal or seed select cheyina samayathu nalla type of seeds anne irikkanu nammal edukkanathu pinna planting materials ennu vechiyenna endana root stem leaf enginella plant inde parts akkiyana nammal kulichidaru appo adil ninnalle valararu appo planting materials um namukku avashyamulla oru oru factor aanu do you think there are any other factors to be considered ini edengilum vera factors ningalku ariyo i will give you some examples proper manuring availability of sunlight proper irrigation weed and pest control and nurturing proper manuring what do you mean by proper manuring we must put fertilizers for a plant to grow well like cow's dung and urine then is availability of sunlight we know that plants need sunlight to grow so sunlight is a main factor then is proper irrigation what is proper irrigation yes it is availability of water a plant needs enough of water to grow well then is weed and pest control what is weed weed are those crops that uh, like wild crops that grow in between our plants that are unwanted and we must pluck that weeds and uh, throw it away we don't need that um, weed to be grown in between all these plants weed nu chinna endana kala endana inde artham chinna nammada kaattu chedigalakke nammada plants inde kooda valarum appo adakke nammal pluck cheyid kalayana then is pest what do you mean by pest control pests are like fungus insects and worms that uh, come and destroy our plants so we must spray natural pesticides to the plant to avoid these uh, pest to come and destroy our plants appo nammal endani pest nu cheyna fungus worms and insects endani idakke nammada plant il vannirunna adane destroy cheyum nashpichu kali so we must spray natural pesticides to it then is nurturing 
we must take good care of the plant like what babu did before we told that nurturing alone is not enough that doesn't mean that nurturing is not needed we need to take good care of the plant but that alone is not enough we must um, take good care of the plant so that plant will be more efficient and grow very well you can add more examples if you want for the factors that must be considered to get better yield okay and next topic is seed quality a single plant yields plenty of seeds are all seeds suitable for farming ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സീഡ്സ് കിട്ടും എ സിംഗിൾ പ്ലാന്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സീഡ്സ് ആർ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് സീഡ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫാമിങ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദ പംകിൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂ ഇൻ ദ കിച്ചൻ യാർഡ് ഡിഡ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് ഡു യു റിയലൈസ് ദറ്റ് ഓൾ സീഡ്സ് മെ നോട്ട് ഹാവ് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റി വി ഹാർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ബാബു റൈറ്റ് ഹി ടോൾ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ഹിസ് ബാക്ക് യാർഡ് ദ പംകിൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഗ്രോ മച്ച് ഡിഡ് ഇൻ ഗിവ് അസ് മച്ച് യീൽഡ് so what may be the reason for that the seed quality is a very important uh, factor to be considered what are the factors to be considered while selecting seeds from a plant look at these two pictures uh, can you identify what is different from these yes the first picture looks more healthier right it has a lot of lady's fingers but in case of the other one it is like a dead plant right it is so diseased and we can see fungus and uh, something that is on this plant on the second picture right here we have three questions to answer let's answer them the first question is which has more yield uh, by looking at these two pictures can you guess which a plant gives us more yield yes it is the first picture the first plant gives us more yield right the second question is can seeds be collected from a deceased plant or a deceased aayulla or plant il ninnum namukku seeds collect cheyan pattumo no it can't be collected from a deceased plant we can't select seeds from a deceased plant we must not the third question is Have you noticed that fruits are formed in a plant at different stages of its life? Which stage is suitable for collecting seeds? The first formed, mid formed or those formed at the end of its growing stage. A plant um a plant's growing stage is divided into 3. The first formed, mid formed and those formed at the end of its uh, growing stage. So which one, which stage is suitable for us to collect seeds? ഒരു പ്ലാന്റിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേ ഒരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതെന്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യമായിട്ടൊരു കായ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദൻ ഇസ് മിഡ് ഫോം ഒരു രണ്ട് കായൊക്കെ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അത് പൂത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടോ വെജിറ്റബിളും ആണ് സോ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആസ് ടു കളക്ട് സീഡ്സ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മിഡിൽ ഫോം mid form stage is suitable for collecting seeds uh, seeds here we have answered the three questions now we have another activity to do let's look at it try to write down the qualities essential for a plant from which seeds are collected we must write three factors of plants from which seeds must be collected here already we have a factor that is given um, that is plants from which seeds are collected the factor is seeds must be collected from fruits that form in the mid span endana mid span stage le undavuna oru fruit il ninnu oru plant il oru fruit mid span il undavuna oru il ninnana nammal seeds collect cheyandathu what are the other two factors let's look healthy and diseased free mother plant എന്താണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗസ് ഒന്നും വരാതെ ഡിസീസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു മദർ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഫ്രൂട്ടിന് ദെൻ ഇസ് ഹാവ് ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നല്ലൊരു ഈൽഡ് തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം ഈ സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി മസ്റ്റ് സെലക്ട് സീഡ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ദറ്റ് പ്ലാൻ ഗിവ്സ് എസ് മോർ ഈൽഡ് അ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് സോയിങ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു സെലക്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആൻഡ് പീ how will you select quality seeds from uh, plants that has smaller seeds than the above 
ladies finger and piece seeds are kind of big right so we can select them by using our hands we can pick and select it but in case of brinjal and all they have very small seeds so what will we do in the case of brinjal good seedlings are transplanted after sowing and sprouting seeds as i told brinjal have very small seeds so what will we do we will first sow the seeds and then it will sprout on its own right and when it sprout uh, we can transplant it to another place we can transplant that sapling to another place where we want to keep it എന്താണ് ബ്രിഞ്ചാലിൻ്റെ ഒക്കെ സീഡ്സ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ കുഴിച്ചിടും എന്നിട്ട് അത് മുളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സീഡ്ലിങ് നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോയി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെൻ യു ഫൈൻഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സീഡ്ലിങ്സ് ദറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റഡ് ആൻഡ് സീഡ്ലിങ്സ് ദറ്റ് ആർ നോട്ട് ക്ലാസിഫൈ ദം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡാരി so we here we have to write some examples of seedlings that are transplanted and not transplanted here is the answer seedlings that are transplanted paddy brinjal chilli and amaranthus seedlings that are not transplanted pea lady's finger bitter gourd and snake gourd you can add more examples for both of these like um, tomato spinach and shallots are some examples for seedlings that are transplanted and you can add more and more our next topic is stem cutting are you familiar with plants that germinate from seeds and those that sprout from other parts we have already learned about plants that sprout uh, from that germinate from seeds and those that sprout from other parts like root stem and leaf nammal already padichadana endana ഒരു സീഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മുളയ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അല്ലാതെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും റൂട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ ലീവ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഇസ് ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ഫ്രം പാർട്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ഇസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒരു സീഡ്ലിങ് സീഡിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതിന് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നും മറ്റേതിന് എന്താണ് മറ്റുള്ള പാർട്സിൽ നിന്ന് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദോസ് ദറ്റ് സ്പ്രൗട്ട് ഫ്രം സീഡ്സ് ആർ കോൾഡ് എസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ അതേഴ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ ഫ്രം അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് എസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടപ്യോക്ക ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പ്ലാന്റിങ് സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ് find out more examples for plants formed through sexual reproduction and vegetative propagation tapioca and sw- uh, sweet potato are all um, planted from the stem cuttings here we have an activity to do that is to classify sexual reproduction and vegetative propagation we have to write some examples let's look at sexual reproduction p brinjal papaya lady's finger and pumpkin are some examples then is vegetative propagation rose hibiscus bryophyllum tapioca and sweet potato are examples for vegetative propagation examples for plants formed through sexual reproduction and vegetative propagation examples for sexual reproduction paddy pea coconut tree mango tree chilli papaya and brinjal then is vegetative propagation vegetative propagation through stem tapioca rose plant hibiscus sweet potato ginger onion and turmeric then is roots curry leaves breadfruit tree and grass vegetative propagation through leaves examples are bryophyllum and peperomia friends that's all for today's class i hope you understood my video very well if you like my videos please like share and subscribe to my channel and also press the bell icon near to the subscribe button to get notified when i post new videos and also comment down if you have any suggestions it's me adi your buddy for learning signing off bye bye